Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él. Muy buenas, una vez más, estamos con todos ustedes, gozosos, alegres, contentos, porque nuestro Dios vive, porque Jesucristo murió en la Cruz del Calvario en favor nuestro. Y estamos aprendiendo, si usted recuerda bien, en esta primera fase del programa, estamos aprendiendo de Daniel. Hoy quisiera concluir con seis puntos impresionantes, muy valorosos, muy valerosos, muy estimados, que Daniel consiguió con su integridad. Mire, hay hombres que con su silencio pueden mucho más y tienen más autoridad y poder, más unción que otros con sus palabras. Lo importante es que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida como la de Daniel. Ya estuvimos viendo la semana pasada que Daniel era un hombre íntegro, un hombre fiel a su Dios, que cuando quisieron tender una trampa, cuando le pusieron aquellos 122 espías, eran 120 más 3 por encima gobernadores, los sátrapas, los gobernadores que quería establecer el rey, Ahí habían dos que estaban a la par de Daniel, de esos supervisores. 122 solo hallaron algo en contra de la ley de su Dios. Solo era un hombre tan íntegro que no estaba haciendo nada incorrecto. Y estuvimos hablando de su integridad. Estuvimos hablando de cómo él oraba como lo solía hacer antes en los momentos de dificultad. Estuvimos hablando de varias características y atributos, cómo él daba gracias a Dios siempre, cómo él atribuía primero importancia a la ley divina antes que a la humana y cómo se dice de Daniel que él continuamente servía a su Dios. Eso es lo que vamos a enlazar ahora y vamos a ver algo muy importante, son los efectos de esta integridad, efectos que usted y yo, efectos que la iglesia puede producir en un corazón tan duro como el corazón de estos eh, habitantes en España, los nacionales españoles, por los cuales estamos orando, intercediendo, evangelizando y esperando en fe que un día Dios pueda derramar su gracia y pueda tocar sus corazones. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo y queremos que España conozca a Cristo, pero entendemos que es como Daniel actuó, como nosotros debemos de actuar. Mire usted, yo voy a ir a Daniel 6, donde estábamos, y quiero empezar en el versículo 13, dice aquí, entonces respondieron y dijeron delante del rey, estos que habían tendido la trampa a Daniel, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, es una trampa que pusieron contra Daniel, porque el rey amaba a Daniel, estimaba a Daniel, Daniel tenía un espíritu superior, dice, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. El edicto, recuerde usted, que con una trampa para que Daniel fuera eh, hallado como un criminal, decía que no se podía demandar razón de ningún dios que no fuera el rey Darío. De modo que dice, cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El efecto número uno de la integridad de Daniel es que hizo que un rey pagano, idólatra, un rey, que no temía a Dios ni tenía por qué temerle, porque él tenía sus deidades propias, un rey totalmente al margen del pueblo de Dios, dice que trabajó para el reino de los cielos, trabajó para libertar a un hijo de Dios, a un siervo de Jehová. Si usted se da cuenta, este primer efecto hizo que un rey pagano, como estamos hablando, trabajase para el reino de Dios y su justicia, lo que dice en Mateo 6.33, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, es sumamente importante entender que este primer efecto, usted y yo, vamos a producir en los demás, quizás su esposo, su esposa, su hijo, su hija, cuando tenemos una vida de integridad, vamos a producir en los demás un deseo de búsqueda, sin darnos cuenta, quizás sin percatarnos, Daniel no se percató, pero dice que resol, resolvió librar a Daniel. Estuvo trabajando para el reino de Dios y su justicia, sin saberlo Darío. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de media y de persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser derogado. Entonces el rey mandó... Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey 
dijo Daniel, el segundo efecto. Este segundo efecto es impresionante. Mire usted, dice el rey a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Primer efecto, buscó el reino de Dios y su justicia. Segundo efecto, el rey Darío oró. Hizo una oración intercesora. Observe, está diciendo, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Lo encomendó a Dios, intercedió por Daniel. Le dijo a Daniel, ese Dios, que yo sé que tú eres su siervo, si alguien puede librarte, no soy yo que soy mortal. Es Él que es eterno. Ese Dios que he visto que ha puesto una gracia en ti por mi propia experiencia, no por lo que tú me has dicho, sino lo que yo veo, que veo que le sirves aún en contra de una ley humana, Él te libre. Fíjese cuán trascendental es nuestro testimonio. Hermano, hermana, amigo, amiga, amado, amada, tenemos que luchar por tener un testimonio de integridad. La integridad traspasa los corazones. Este rey te puso su agenda real, número uno. Buscó el reino de Dios y su justicia sin tener por qué. Él tendría una agenda real, él tendría unas visitas, él tendría unos quehaceres, él tendría unos edictos que dar, él tendría asuntos que resolver. Pero sin embargo, él trabajó hasta la noche para librarlo. Buscó el reino de Dios y su justicia de una manera indirecta, pero lo buscó. Número dos, oró, intercedió. Muchas personas en la iglesia dicen, yo no sé orar. Mire usted, el mismo rey, por la experiencia que vio en Daniel, por el testimonio de Daniel, acaba orando. Pero no acaba aquí, fíjese. Dice en el versículo 17 de Daniel 6, Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y ahora viene el efecto número tercero, y se acostó ayuno. Mire usted, busca el reino de Dios y su justicia, ora, pero ahora se pone en ayuno. Algo que a veces en las iglesias no podemos lograr, convocatoria de comida, coinonía. Una avalancha de personas nos apuntamos. Convocatoria de ayuno y oración, pocas personas asisten. No es muy atractivo, no es muy seductor. Sin embargo, Daniel no le dijo al rey que ayunase, sino que el mismo espíritu que había en Daniel había traspasado el corazón duro de un rey, el corazón pagano de un rey, no por las muchas palabras, sino por el testimonio. Y este rey se acuesta a ayuno, logró Daniel con su silencio y su testimonio, mucho más que aún pastores logramos con nuestras palabras. Hizo que alguien que no tenía por qué ayunase. Se acostó a ayuno, pero no acaba aquí. Número 5. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y aquí viene, y se le fue el sueño. Además, se le fue el sueño. Estuvo en vigilia. Si ya es difícil hacer una convocatoria para orar, si ya es difícil, y si no, mire usted en las reuniones de oración cuántos asisten, pero si se convoca algo de júbilo o algo lúdico o un retiro, un campamento, asisten muchas más personas. No solamente oró, no solamente ayunó, sino el rey hizo vigilia. El rey se vio involucrado por causa del reino de los cielos para hacer una justicia, porque el, el ser humano había decretado en su ignorancia una injusticia. Y nosotros debemos de vencer con el bien el mal. Este rey, sin darse cuenta, lo estaba haciendo así. Él mismo había sido utilizado, responsable indirecto de un mal, pero él, sin saberlo, por el testimonio de Daniel, estaba haciendo un bien. Así que se acuesta, pero no duerme en vigilia. Pero continúa el número 5, versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar. Ahora yo quiero que usted reflexione. Estamos en el efecto número 5. ¿Qué hubiera hecho usted en un caso semejante para ver qué estaba ocurriendo aquí? Mire, yo soy pastor, soy siervo de Dios, pero en condiciones normales. A mí me dicen que a un miembro de la iglesia le han echado en un foso lleno de leones, donde por su desobediencia 
al país. Los leones están hambrientos y antes de echar a alguien le despedazan. A no ser que Dios indique lo contrario. Aún un creyente, yo creo que cualquiera hubiéramos ido con la marcha fúnebre, con el ataúd, con las flores, seamos honestos. Chan, chan, cha, chan, chan. Iríamos con cara de circunstancia. Pero fíjese que la integridad de Daniel provocó en este rey que él tuviera fe. Mire la actitud, aun cuando era de noche. Dice 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente antes de desayunar, antes de lavarse, antes de peinarse, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose con voz triste, pero le dijo, Daniel, usted osaría ante una imposibilidad llamar en un foso de los leones a alguien que sabe que está muerto había esperanza es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve era un rey pagano no tenía por qué pero algo había visto en Daniel Daniel traspasó ese corazón pagano traspasó ese corazón incrédulo traspasó las mismas tinieblas de un ser humano no nacido de nuevo y sembró una semilla especial. Fíjese el potencial que tenemos. Fíjese el potencial con la integridad. Poniendo a Dios lo primero. Dando gracias a Dios por todo. Y no moviéndonos en las circunstancias como hemos visto en programas anteriores. Fíjese el potencial que tenemos de hacer que los que no creen puedan creer. Que aún un rey que no tiene por qué conocer a Dios ni temerle, está confiando en él. Hasta el punto que dice... Te ha podido librar. Obviamente ese efecto, ese quinto efecto que logró la integridad de Daniel es que le hizo tener fe, le hizo confiar, le hizo creer en lo imposible, en un poder sobrenatural. Y nosotros mismos a veces no lo estamos creyendo. Pero no acaba aquí. Dice el 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, fíjese que recibió el gozo de Dios, él estaba en ayuno, en oración, en vigilia, buscando la forma, él estaba en fe, pero ahora le viene el gozo, el gozo producto de la integridad. Dice, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Confiemos en la prueba, en nuestro Dios. Él vive, Él nos guarda. Y dio orden el rey, y este es el último efecto, el sexto, dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, por si alguien duda que esos leones estaban atiborrados de comida, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, pazos sean multiplicadas, de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel». Porque Él es el Dios. Mire lo que dice un rey pagano. Un rey politeísta. Un rey ajeno al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Dice, Él es el Dios viviente. Mire usted, ni siquiera cristianos hablamos con esa contundencia. A veces nos avergonzamos de hablar en público de Dios. A veces subimos a un ascensor en una llamada de teléfono hablando con una persona y dejamos de hablar de Dios porque hay un público a veces nos da miedo salir orando, a veces nos da miedo ungir el dintel de una puerta, vergüenza más que miedo, temor, nos avergonzamos. Dice, a todas las naciones, en todo dominio, a todos los pueblos, dice que él pone una ordenanza y es que en todo el dominio de su reino, fíjese usted, si solo los cristianos ya operásemos así, y dijéramos, en mi casa, en mi coche, en el lugar donde yo estoy, en mi puesto de trabajo, aquí se respeta a Dios. Porque hay solo un Dios. Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. 
hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y ha librado a Daniel del poder de los leones. Observe, glorificó a Dios, exaltó a Dios, dio toda honra a Dios. Él no tuvo ningún temor, no tuvo vergüenza, no tuvo ningún prejuicio en poner a Dios en el lugar máximo. Observe estos efectos. Usted y yo podemos lograr lo mismo. La iglesia no puede decaer. La iglesia debe de ser retada a andar en integridad. Eso va a hacer que aquellos vecinos, compañeros de trabajo, familiares que no creen solo con la integridad, no con la palabrería, no con la religiosidad, va a provocar, va a impactar de tal manera que los corazones van a ser penetrados por el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de Cristo, y va a producir un deseo de buscar el reino de Dios y su justicia como el rey Darío, va a producir un deseo de orar, va a producir la necesidad de orar, va a producir la necesidad de ayunar, de hacer vigilias en la noche, va a producir una fe que hoy no vemos que en esta nación, y va a producir que esta nación glorifique, honre, y adore al único Dios, al único que vive, al único que salva, al único que sana, al único que tiene el poder de hacer la obra maravillosa de Dios. Ahora concluyo diciendo usted puede, yo puedo, unidos podemos, la iglesia de España puede, la iglesia de toda la humanidad, de todo el globo terráqueo puede impactar a la humanidad. No nos quedemos atrás. Daniel estaba en un país extranjero, era solo y tenía a todos en contra, pero sin embargo halló el favor del rey. Y déjeme decirle algo, el rey no hizo nada que no viera hacer primero a Daniel el testimonio. Daniel era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de intercesión, un hombre de vigilia, un hombre de integridad, un hombre de fe y un hombre de poner a Dios lo primero. De tal modo que lo que necesita esta nación y todo el mundo son hombres y mujeres de integridad. Yo le reto en esta semana, antes de pasar al segundo bloque de este programa, a que seamos hombres y mujeres íntegros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, haznos ser íntegros, haznos ser hombres y mujeres que realmente vivimos lo que leemos y eso transmita, eso penetre, ese efecto se deje notar, se deje ver en todo el círculo de personas que cada cristiano, cada cristiana tiene en esta nación, Especialmente te pongo a España, te ponemos a España, una nación de corazón duro, pero ¿acaso no era duro el corazón del rey Darío? Y sin embargo fue perforado, penetrado, traspasado y sembrado por la semilla de vida del único Dios verdadero, solo por la integridad de Daniel. Ayúdanos, Señor. Daniel impactó impactando al rey a toda una nación. Ayúdanos al menos a impactar una o dos personas cada X tiempo. Ayúdanos a ser como Daniel para que en silencio el reino de los cielos se expanda, se extienda, aumente, crezca. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero con toda mi fe, con toda mi pasión que esta palabra no nos deje iguales, sino que pueda producir en usted y en mí, en toda la iglesia, un efecto para producir fe y producir vida espiritual en aquellos que no creen. Vamos a hacer una pausa en esta hora y seguimos con el segundo bloque en Tertulia, hablando de ese tema tan interesante, derribados, sí, pero no destruidos. No se vayan. Ella me dijo, pastor, a los 13 años de edad viví una vida completamente de pecado herida sin saber qué hacer, quedé embarazada, provoqué un aborto, me metí en drogas, estuve presa. Llegamos al carro, le dije, mira, tengo que irme, pero quiero encontrarte en el reino de los cielos. Y ella se quedó llorando y me dijo, pastor, tal vez usted estará en el reino de los cielos, pero yo no, porque para mí ya no hay oportunidad. Yo ya me fui demasiado lejos. Para mí ya no hay vuelta. Cuando yo dije, en el nombre de Jesucristo, quiero decirte que para ti sí hay vuelta. No importa dónde te has ido. No importa qué es lo que has hecho con tu vida. No importa cómo has vivido. 
não importa se has destruído tu salud, tu cuerpo, tus virtudes, tus valores, não importa se nadie mais te respeta, não importa se nadie mais crê em ti, sim, sí, para ti há oportunidade. Pero Jesus não pode fazer nada por ti, se tu não vuelves, se tu não queres. A veces o golpe do pecado pode haver sido tão grande em tua vida que caes ao suelo e não tienes ni siquiera fuerzas para levantar a mão. Então dirige tus ojos a Deus. Ele vai correr em tua direção. Ele te vai abraçar, Ele te vai tomar. Porque, aunque hayas feito o que hayas feito de tua vida, tu sigues sendo a coisa mais linda que Jesus tem. Bem, pois, pues, tras este vídeo interessante, passo, como sempre, a apresentar a nosso invitado hoje, uma vez mais. Habitualmente está con nosotros Eusebio Perona, bienvenido una vez más. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues eh, estamos ahí con un tema interesante de derribados, sí. porque nadie está libre de, de poder caer, tropezar. Sí, Pablo, Pablo ya lo asevera. Quien camina puede caer, claro. pero lo importante es levantarse. Siete veces cae hay, justo. Hay muchas piedras en el camino claro, para tropezar. Siete veces ¿no? cae justo, pero se vuelve a levantar. Sí, así lo importante es. es eso. Lo importante no es la caída, sino con, cómo reaccionamos ante claro. la caída. Y estamos viendo ahí... Bien, pues el, aquí estamos asunto. viendo sobre los consejos de Pablo a la Iglesia para, para afrontar estas esta circunstancias de las personas que caen y, y a veces no son bien atendidas por, la, por los, el resto de la congregación. Y entonces eh, nos basábamos en el, en el capítulo do, en la segunda carta a los Corintios, capítulo Ajá. 2, verso 11, en la que Pablo nos advierte que no tenemos que olvidar de las maquinaciones de nuestro enemigo, ¿no? De, del mismo Satanás, ¿no? Sí. Y hablábamos de algunos lazos y algunas trampas que el enemigo tiene. Vamos a resumirlas rápidamente mm. para, para coger el bueno, hilo. Claro. Hablábamos de la crítica, de la murmuración, que es un lazo que, que impide que, que podamos actuar correctamente. La crítica y la murmuración es hablar mal de los hermanos. Pues Santiago ya lo advierte en el capítulo 4, verso 11, dice hablar, eh, no hablar mal de los hermanos sino trataros con amor fraternal. En cierto modo se derrama sangre inocente, Correcto. se hace un daño irreparable, porque es como el saco de plumas, mm. una almohada que alguien en un campanario soltó sí, ponte a recogerlo, y ya no luego. se pueden recoger. Claro, es imposible. Hay una mancha que ya queda ahí borrada. Sí, hay, hay una herida. O sea, y se... que Dios lo ve eso de alguna manera negativo, porque luego no se puede reparar. Eso. Claro, queda la cicatriz. ¿no? Entonces ese es el problema, que aunque se sane la herida, queda, queda la cicatriz. O sea, ¿Cuántas personas por un error error eh, policial, error judicial, han sido condenadas por un delito que luego se demuestra que no, los 20 que no fueron años, culpables. Eh. Y esa mancha ya no se puede borrar. Esa mancha está ahí para siempre. Eh, no solo el daño, eso no se paga ni prisión, con sino el, el concepto que queda. Claro, no se paga con dinero eso ni con nada. ¿no? También hablábamos del menosprecio, o sea, de, de tener en poco, de valorar poco al hermano, mm. de, de estar pendiente solo de los fallos y no de las virtudes. Cuando la palabra dice que tengamos a los demás como superiores. Como superiores, y hay un versículo que leeremos ahora, ¿no? También nos centrábamos eh, en el egoísmo, ¿no? que es, que es el, el excesivo amor propio. ¿no? Uh -huh. Debemos a, amarnos, debemos respetarnos, amar nuestra, no, con, como Dios nos ha hecho, claro. pero nunca debemos tener eso en, en, en exceso y ponerlo por encima de los demás. Ese es el problema que a veces... Por eso Pablo en Romanos 12 decía, amaos unos a otros y con un amor de hermanos, ¿no? uh -huh. un amor fraternal, que es lo que significa, ¿no? Veíamos también que el lazo del egoísmo nos llevaba al orgullo y a la soberbia, ¿no? El pecado que todos recordamos de Satanás, ¿no? Claro. La soberbia, el orgullo, la rebelión. O sea, esa soberbia nos puede llevar a la rebelión, uh -huh. al rencor, a tener una raíz de amargura, ¿no? Claro. Ya, ya nos advierte en el libro de los hebreos, dice, mirad bien, o sea, estar atentos, porque eh, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura, mm. las raíces de amargura, ya lo dice la, la claro. misma palabra, raíces que se arraiga dentro del, del que corazón. Que no se ve, que no se ve, está no oculto, se ve, está bajo claro, tierra, en exacto, el subsuelo. Exacto. Pero dice que puede contaminar a muchos, claro. señor. Una persona con, con una raíz de amargura en su interior puede traer complicaciones a la congregación. ¿Sabes? Quiero, quiero contar algo que es real. Eh, mis padres tienen un huerto, tenían un huerto, y, y plantaron un jinjolero. 
yo no sé si tú conoces sí, el sí, ginjolero, sí, a mí no me gusta. que tiene un problema, sí. pero tiene un problema el ginjolero, es que sus raíces penetran profundo, se van expandiendo por todo el huerto y un día nos cansamos de ese árbol y se fue cortado. Pero empezó a, a nacer el... brote a más de 50 metros a la redonda del ginjolero, Fíjate, brotes que al día de hoy, el, el año pasado o el anterior, yo con mis hijos, con azada, saqué lo que es el raijo gordo, el, el tronco, lo saqué de debajo de la tierra, medía más de un metro sí, y era sí, hay... este grosor. Es, pues es mayor sigue, la raíz que Lo digo por la raíz. Mm. Sigue rebrotando claro. esos raijos que tienen unos pinchos tremendos, unas espinas impresionantes, y no se puede arrancar. ¿Por qué claro. te digo esto? Porque ese es el problema de la raíz de amargura. Claro. Que en muchas ocasiones no se ve, la persona parece estar bien, pero esa raíz no para de brotar y brotar. Sí, es y como brotar un cáncer que ya está afectando a todo el organismo, o sea, que no se coge a tiempo y está afectando. Y es muy difícil cortar porque si cortas por un claro. sitio, nace por otro. La solución no es cortar lo que brota, sino es arrancarlo. Exactamente, pero claro. arrancarlo de raíz, de raíz. Y en este caso necesita, entre comillas, una raizoterapia. Es decir, hay que meter una química, ya me sí, informé, hay, sí. en una tienda especializada, hay que meter una química que seque la raíz para poder sacarla, claro, claro. porque si no rebrota. Yo en este que, caso tenemos a Cristo. Yo lo que es. creo que en, en esto, enfocándolo al tema espiritual, lo que no debemos dar lugar a que, a, a que se, se nazca esa raíz de amargura. Entonces, pero si ya ha nacido... Sea, claro, pero, pero es que hay, hay, eso, hay, 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 hay que... muchos pasos, claro. hay muchos síntomas que empieza, hemos dicho que empieza en el egoísmo, o sea, amarnos a nosotros por encima de los demás y excesivamente. Luego eso nos lleva al orgullo, a la soberbia. Esa soberbia nos lleva al, al rencor. Y por último a la raíz de amargura. Entonces, te, debemos claro. identificar el problema, los síntomas de la enfermedad, claro. e intentar corregirlo lo antes posible, no dar lugar a, a que ya se arraigue dentro de nuestro mm. corazón y luego sea tan difícil arrancar esa raíz de amargura. ¿no? Por eso Pablo, eh, perdón, en, en el libro de los hebreos, el escritor dice, mirad bien, mirad bien, estad pendiente. Cuando surja el más mínimo síntoma, es cortarlo de raíz. E e evitar que podamos llevar a esa raíz que difícilmente luego puede, puede ser arraigada. Y que ¿no? tristemente hace que muchos creyentes que aman a Dios tengan una vida amarga. Sí, sí. Una vida que ellos no quieren tenerla de esa manera, pero les brota. Mm. Y ante cualquier situación de dificultad quieren perder la vida, quieren desconfían de todo el mundo, claro, viven y, una tristeza, viven y, una amargura, por eso se llama raíz de amargura. Vive, viven, viven en completamente... Eh, sea, pretenden hacer la obra, quizá de Dios, pero, pero a través o por causa de esa raíz de amargura, lo que hacen es todo lo contrario. Claro. O sea, son impedimentos del crecimiento de la obra de Dios. Entonces, Perfecto. hay... Afortunadamente hay mecanismos, hay terapia, hay, terapia hay, terapia, eso, hay antídotos, Entonces, y por eso estamos aquí. Claro, correcto, correcto. Dice, eh, eh, me gustaría mm, decir algunos de los antídotos contra todos estos problemas, Ajá, todas estas... Claro que sí, pues, rápidamente sobre, mira, sobre la crítica. Cuando el antídoto a la crítica es el elogio, claro. la valoración, mm. estar pendiente del, 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 del factor humano positivo, no, no ver siempre las cosas negativas. Estimar sino a los demás. Estimar a los la demás, Biblia exactamente. De exactamente. Hay que estimarlo. Eh, Valor, ver lo positivo reconocer de cada uno. los valores de los demás. Cada persona tiene una parte positiva y todos una negativa. Tenemos todos tenemos defectos. O sea, Pero sí. si nos centramos en la virtud... Estamos, pues, estamos trayendo bendición y a, abriendo un camino a la esperanza. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, o sea, el antídoto a esa crítica, a esa murmuración, a ese hablar entre dientes, que es lo que significa claro. murmuración, a, de alguien que no está presente con el propósito de, de hacerle daño quizá, ¿no? Entonces eh, lo contrario es elogiar, valorar, sí, sí, tiene ese defecto, pero este hombre es así o esta claro, mujer es así, la virtud. tiene su virtud, tiene sus cosas buenas, ¿no? Toda persona tiene ese es el antídoto que hay que utilizar. Aún el asesino más vil tiene una virtud, sí, seguro. correcto, correcto. No vamos a exaltar la sí, claro, virtud no. del asesino, estamos hablando entre hermanos que aman a Dios sí. y que todos tenemos defectos, todos tenemos fallas, no hay justo ni a un uno. Ni a un uno, dice Perfecto, Jesús, no, no Entonces no somos ni... ni todos hemos pecado. Si Dios todo, nos perdona a nosotros, pecamos, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Si Dios ve lo bueno nuestro y claro. el potencial, ¿por qué no vamos a ver? Y luego se demás? olvida de cuando tú te arrepientes claro. y pides perdón, ese, ese olvida, se el hombre quizá no olvida, pero, claro. pero Dios sí olvida, ¿no? Me. Hay un versículo que va muy... yo lo relaciono mucho con esto, que está en Filipenses 4.8. Mm. Que dice así, dice, por lo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Amén. si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. O sea, 
todas las personas tienen algo verdadero, claro. algo honesto, algo justo, algo de gran valor. En eso es lo que hay que pensar. Claro. En eso es lo que hay que... O tenemos que fijarnos, no mirar. Dice la Biblia que, que lo repite muchísimas veces. El mirar, estar atento, mm. estar pendiente. No caigáis. Entonces, eh, si tú piensas en todo eso que dice aquí Pablo, eh, en las personas siempre veremos algo positivo. Claro, y supuesto. nunca, nunca, eh, si hay una actitud de un, de un verdadero cristiano, un verdadero creyente, esa actitud nunca va a hacer daño a los demás. ¿Sabes quién ve solo lo negativo? Lo sabemos, ¿no? El diablo. El mismo diablo. Siempre el enemigo ve lo negativo. Incluso él produce, claro, hace sí. es el caer que siembra, a la persona es el que para luego aplastar, para luego sí, acusar. Él te, te hace caer y luego te destruye. Él acusa yo siempre digo, con lo negativo, pero claro. nunca da esperanza en lo positivo. No, 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 yo siempre digo que el diablo no quiere hacerte daño, quiere destruirte. Claro, por supuesto. O sea, el propósito Eso. final de Satanás es destruir a todo cristiano. Porque a los que no son Juan cristianos, pues están ahí ellos. Viene a hurtar, matar eh, y destruir. Correcto. Y, y con, la, con la mentira. El, al menosprecio, pues el antídoto es apreciar, querer, mm. estimar, alabar, reconocer, admirar a las personas. Con, como hemos dicho, tiene mucha relación con la claro. crítica, ¿no? Hay un principio bíblico en Filipenses 2.3 que dice, no hagáis nada por contienda, ni hagáis nada por vanagloria. En, et, en otra versión dice, por rivalidad sí, sí. o por orgullo, ¿no? sino antes bien, con humildad, estimando, que es el versículo sí. que tú has comentado antes, estimando, considerando, quiere decir mm. también, a cada uno como superior a nosotros mismos. Claro. O sea, cuando tú me consideres a mí superior a ti, y yo te considere a ti superior a mí, estamos, todos, aprendemos, todos estamos en el mismo nivel. Todos ¿no? se aprendemos los unos de los otros. Claro, pero si yo te menosprecio a ti y tú menosprecias a mí, ¿qué hacemos? Nos quedamos cada uno como somos. Claro, claro. entonces yo debo de ensalzarte a ti, claro. estimarte a ti como superior a mí, y tú a mí. Así estamos todos al mismo nivel. Claro. Y estamos en alto, no en bajo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, na nada hagamos por rivalidad. Siempre ni por los... hay algo positivo de aprender. Claro, Siempre. claro. Siempre. Todas estas cosas, todos estos problemas nos llevan a la falta de paz. Mm. La falta de paz, cuando una persona tiene eh, menosprecia a los demás, eh, tiene egoísmo, exceso de amor propio, eh, murmura de la gente, es porque no tienen la paz de Dios. Mm. Claro. La paz, la falta de paz con Dios, mm. impide que la paz de Dios esté en nosotros. Claro. Entonces, eh, eso es a lo que llamamos paz interior, tener mm. la paz interior que... Juan 14, 27, Jesús ya lo dijo. Eh, les dejo la paz. Mm. Esto es una versión que a mí me gusta. Dice, es mi propia paz la que les doy. Pero no la doy como la da todo el mundo. ¿Verdad? No se preocupen ni tengan miedo. Porque la paz mía no, no es la paz que el mundo da. O como el mundo la da, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto al orgullo? ¿Y cuál es el antídoto a la rebeldía? Es la humildad. Amén. Saber reconocer nuestras limitaciones. Claro. Saber reconocer, eh, ser humildes ante Dios significa saber reconocer que por mucho que yo sepa, que por mucho que yo tenga mis dones, mis cualidades, eh, siempre tengo la necesidad de Dios en mi vida. Amén. Es importante. Eso, ese sí. es el principio claro. de la humildad. Eh, Santiago ya lo dice, en Santiago 4.10, dice, humillaos delante del Señor y qué hará Dios. No se Él salta. os exaltará, os levantará, os pondrá en lo más lo alto. Lo contrario, ¿no? si alguien quiere exaltarse Por delante ser de los hombres, claro. delante de Dios, pues... El Señor sí, Mateo 23, 12, no lo ve bien. Jesús dijo en esta versión que, que es palabra de Dios para todos, que cualquiera que se crea más que los demás será humillado, mm. y el que se humille será hecho importante. Por eso Jesús ¿Eh? dijo que hay que ser como niño. Como, como niño, pequeño. pero en estatura. Y, en estatura, claro, en malicia. ¿no? Y, y eso no, y en nos malicia va a llevar... también, un niño tiene malicia. Sí, pero bueno, a veces sí malicia, ¿no? Sí. Pero nosotros ya somos maduros, se supone, sí, se sí, presume. Sí, sí, sí. El niño se no piensa en las consecuencias de un hecho, claro, de un acto. Claro, claro, nosotros claro. sí tenemos que nosotros, pensar en las consecuencias. Ya, ya pero lo conocemos. que está claro es que ser como niño nos hace... Eh, no ser orgulloso, no ser arrogante. Los niños no son rencorosos, no. a veces se enojan, les dura cinco minutos. Sí, y, a los cinco y, a los, se y los padres están peleados un mes. Claro, y Entonces, las personas mayores, incluso a veces sí, porque hay se, conflicto. Porque se, se enfadan dos niños, sí. eh, enfadan dos niños, sí, sí, los sí, niños sí, a, a, a los cinco minutos sí. vuelven a estar jugando, pero lo, los padres ya sí, se sí, guardan sí. rencor, se guardan. No, hay sí, familias sí. 
peleada directamente por, por, por sin hablar sí, sí. por cosa de niños por cosa de los hijos los hijos han, ya se han hecho las paces y los padres no se hablan no se poco. habla no se habla ah, es que hay un proverbio en el 15 verso 33 que dice el temor del señor es escuela de sabiduría y antes de recibir el honor está la humildad claro que sí. vale, antes de que, de, de que a ti te digan lo bueno que eres tú mm. tienes que ser humilde porque si, si no eres humilde, eh, el Señor te dice claramente que no, claro. te va, que no te va a levantar. Por supuesto. Otro versículo en Proverbios, a mí me encanta el libro de los Proverbios, claro. dice... Sabiduría. Eh, 22, verso 4, dice, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad. Mm. Y el del temor del Señor, eh, de la reverencia, de saber eh, eh, el señorío de Dios, mm. de saber el que Dios es un Dios todopoderoso, que está por encima de todo ser humano... Y que yo, por muy fuerte que me crea, por muy sabio que me crea, eh, que yo me crea, eh, estoy siempre por debajo de Dios. Porque sí, es mi creador. Claro, sí. Es el, el, el que me creó, ¿no? Mm. Efesios 4.1, aquí Pablo dice, yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de vuestro llamado, de vuestra vocación, con que fuisteis llamado. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Es digno de esa vocación. Eh, eh, es merecedor. Claro, es que es necesario que andemos claro, así. Claro. Pero se nos olvida. ¿Y cómo, cómo dice que tenemos que andar? El verso 2 lo dice. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Procurando mantener la unidad en el espíritu. Que eso es, esto es importante. Claro. Eh, mucha gente habla de unidad hoy en día. Y unidad no es estar juntos. Uh -huh. A veces tú has hablado antes de coinonía, la, co la coinonía no es estar juntos, no irse a comer juntos claro. un día, es decir, esto es un día de coinonía, claro. se aprovecha ese día para comer, ¿no? Claro. Pero la coinonía es participar el uno del claro, otro. En, la misma, o sea, en el mismo espíritu, visión, lo que se está claro, haciendo, es, so, no somos con un espíritu un cuerpo, contrario. Claro, so, somos un cuerpo y, y, y en esa relación es donde nace la unidad, en el espíritu. Claro. Pero si tú no tienes el mismo espíritu, si tú te juntas con alguien pero no estás en el mismo espíritu, eso no es coinonía. Coinonía es, es estar en el mismo espíritu, supuesto, ¿no? Sí. Y eso nos lleva al, muy, muy lo, al lazo de la paz. Efesios 4 es muy importante porque sí. fíjate que toda la humildad, es decir, no parte de humildad, toda. para mantener la unidad, para mantener eh, el andar como Dios espera de nosotros, hay que mantener toda la humildad, toda la mansedumbre. O sea, no podemos ser explosivos, no podemos no, ser no. cortantes, hirientes... No podemos ser altivos, no podemos andar gritando a las personas, maltratando a las personas, abusando espiritualmente de las personas porque tengamos un rango, un cargo, no, sino no, con no. toda humildad y mansedumbre hay que soportar con paciencia. Con paciencia que, ¿sabes sabe no la, de, de haber la definición conflicto. de paciencia cuál es? Dice, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, claro. o sea, sin enfadarse ni enojarse. Cuando tú me, ha, me hagas algo o alguna cosa que, 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 que pueda producirme a mí ese no, no, enojo, yo tengo que tener esa cualidad claro. del Espíritu Santo, que es la paciencia, es que hermano. es la capacidad de soportar mm. y no alterarme por nada. Claro. También es la facultad, que está, este, esta es otra definición, uh -huh. la facultad de saber esperar uh -huh. algo cuando se desea mucho. Uh -huh. Esperar, aunque También. tú desees mucho una cosa, tienes que tener la cualidad, el, 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 el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Claro que sí. También hablábamos ahí de las tres palabras que yo, que yo resaltaba en ese versículo. Humildad, que es reconocimiento de nuestras limitaciones uh -huh. y nuestra entrega y sumisión a Dios. Uh -huh. Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor del Mesías, dice la versión textual. Sí. En otra versión dice, sírvanse, someterse a veces... Está mal, mal enfocado, mal entendido por la sociedad o por las personas. Es servicio. Habla de servicio. Servirse los unos a los otros. O sea, trabajar el uno para claro. el otro. Vemos el ejemplo de una colmena. ¿Cuánta, cuánta sabiduría ha derramado Dios a través de los animales? Los animales y las hormigas. La hormiga. uh, las hormigas, las colmenas, las termites. ¿Cómo todos están en un mismo espíritu? ¿Mm? Todos en mansedumbre. No hay un conflicto. No hay asesinato, no hay choque, están ciegos, se sí, guían sí, no, por, no. Por, por, por su sí, forma sí, por primitiva sí, sí. de hacer las cosas, pero qué orden, cómo Dios orquestó no, no, ese la, orden. La Biblia habla del orden, habla de, habla de, de estos bichitos. Y que miremos a la hormiga, que consideremos sí, sí, a la hormiga, sí, pero sí. es impresionante cómo cada uno tiene una función. Hay quien alimenta las larvas, hay quien sale a recolectar, hay quien limpia. Y ninguno se mete en la función del otro. Hay quien se mete a cuidar a la reina, hay sí, quien sí. está alimentando, pero... Todos están orquestados en armonía, servicio, cada uno servicio. en su función. Y cumple precisamente 
lo que antes, exactamente, mm. que, que están todos sirviéndose por una causa común, claro, claro. pero al mismo tiempo con toda humildad, podemos decir, son animales, ¿no? Mm. Pero con toda humildad, mansedumbre, paciencia, manteniendo esa unidad, porque claro. nadie, nadie busca lo suyo propio, nadie busca ser si, reconocido. Si reconocida. la iglesia hoy en día cumpliera esa función, entendiera ese versículo de servicio, de que cada uno Dios lo ha puesto con una misión, somos, formamos el cuerpo de Cristo y, mm. y cada parte tiene su importancia. Claro, Entonces, sí, pues. cuando tú asumes que eres dedo, eres dedo. Uh -huh. No pretendas ser oído. Por supuesto. No pretendas ser oreja. Y entonces, cada uno sirviéndose el uno al otro, con ese fin que tú bien has comentado, de que la, la, la Iglesia de Jesucristo avance claro. y que podamos llegar al propósito final por el cual hemos sido escogidos, que es ser ejemplo uh -huh. al, al mundo y poder que el mundo se fije en nosotros y que deseen, que anhelen comer el fruto nuestro. Fíjate qué que disparate sería, ¿no? Que la abeja reina quisiera ser recolectadora pues cuando fíjate. está gruesa, no puede, además está deformada para ir sacando mm. esas larvas. Qué disparate sería que la larva quisiera ser reina, no. qué disparate que quien cuida a la reina quisiera ser de las que protegen la colmena y no está dotada de Por eso de la Biblia de lo, lo pone como ejemplo, claro, para, para que uno nosotros que... imitemos, no que seamos ovejas, a, abejas, perdón, o seamos hormigas, sino que, que, que imitemos su forma de proceder, uh, que siendo animales se comportan mejor que, que lo los seres Lo ha enseñado, humanos. lo ha orquestado el Creador, es precioso. Sí, sí. Y nos dice, mirad, Mira, considerad. Claro. Y, y observa ¿no? cómo realmente ese orden produce el propósito para el cual ellas existen. Claro. Pero nadie se revela. Claro. Si hay una rebelión, sería un caos. Claro. No, no podría. Por eso las rebeliones hay, hay que cortarlas. Las mismas defensas que establecen los que están en defensa están protegiendo mm. cada uno en su lugar. Nosotros lo que Porque no hay, egoísmo, terco, no, hay, no hay egoísmo. No hay egoísmo. El, hay, hay... el pecado que hemos recibido de Adán y Eva es el que rompe el orden y el que hace que se desestructure todo. Perfecto, y tenemos sí. que volver a claro, lo básico, claro, claro. a lo esencial, al fundamento. Sí. Hay otra palabra que, se, que hemos nombrado ahí, que es la mansedumbre. Mm. Y me gustaría dar la definición claro. de mansedumbre. Es la condición que se deja, una condición que tiene el ser humano, o debe tener el ser humano, para dejarse enseñar, para dejarse corregir, para dejarse aconsejar. Que hay personas que no aceptan ni la enseñanza, ni la corrección, ni el consejo. Y sobre todo la exhortación, mm. o la disciplina, ¿no? Sí. Entonces, eh, entienden que la disciplina... El que tiene ese espíritu de mansedumbre entiende que la disciplina es para su bien, que no es para hacerle daño. A lo mejor en ese momento te sienten mal, tanto el que la impone como el que la recibe, pero al final produce un bien. Mm. Y la tercera palabra, eh, yo resumiría esto en el versículo 4 de Filipenses 2, que hemos leído el 3, uh -huh. dice, no buscar vuestro propio provecho, claro. sino el de los demás. Si tú buscas mi provecho y yo el tuyo, pues vamos a ir en armonía siempre. Amén. Haya pues en vosotros este sentir, porque ese mismo sentir lo tuvo Jesucristo. Sí, sin duda. Que él siendo en forma de Dios, mm. era Dios, no estimó, no valoró ser igual a Dios. Como algo a, lo que Como a, a algo a que aferrarse. No, no, yo me agarro a esto, pues yo soy hijo de Dios y vosotros no vais a hacer conmigo lo que queréis, porque yo soy hijo de Dios. No se agarró a ese privilegio sino que dice que se despojó a sí mismo. Uh -huh. O sea, él mismo se despojó, no lo despojaron, se despojó, tomó forma de sirviente, de, sier de, de siervo, y se hizo semejante a ti y a mí, uh -huh. a los hombres. Dice, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, la contrapartida al orgullo, el ejemplo, a seguir, los pasos que debemos seguir cuando nos venga el orgullo, uh -huh que él dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte más horrenda que hay, que es la muerte del cruz. ¿no? Ejemplo nos ha dejado. Se acaba nuestro tiempo, Eusebio, pero podemos concluir y continuaremos. Pues y yo, continue. sí, yo quisiera terminar con una paráfrasis de Primera de Pedro 1.22, ¿no? Mm. Que dice que al, al obedecer la verdad quedamos limpios, de, quedamos limpios de pecado, pero quedamos limpios de pecado con un propósito. Que, 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 que debemos amarnos los unos a los otros. Mm. ¿Y cómo hay que amarse? Con un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor verdadero, ¿no? Profundamente, o sea, desde de, de lo más profundo de nuestras entrañas, dice otra versión, ¿no? Las entrañas es, lo, es en, en nuestra... Eh, eh, lo más interno que hay en nosotros, claro. lo, lo de más valor. 
Amén. O sea, desde ese punto tiene que ser nuestro amor, profundamente, de todo corazón. ¿no? Sí, señor. Es lo importante. Pues yo quiero acabar solo diciendo, por lo que has hablado de mansedumbre, en Mateo 5.5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Ellos recibirán todo lo que Dios tiene, claro. ¿verdad? Por la herencia, heredad. esa es la herencia. Así que hay una herencia maravillosa, una herencia preciosa, que queremos invitarle a que usted también pueda participar de ella. ¿Y qué tal si oramos brevemente para que toda persona pueda, de alguna manera, recibir el espíritu de lo que hemos querido transmitir? Continuaremos. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, ahora que hemos tratado este tema tan importante, tan interesante, porque hay muchas personas que sufren y que también a veces han cometido errores, pero lo importante es que el Espíritu sea el correcto en cada uno de nosotros y que puedan resolver todo problema, arrancar toda raíz de amargura, evitar que se produzca, pero sobre todo enséñanos a respetarnos, a tener mansedumbre unos con otros, humildad, unidad, espíritu, humillarnos en tu presencia para que tú nos exaltes y hacer como niños. Ayúdanos, Señor, porque todos estos son antídotos que evitarán un gran desastre y caos. Te damos gracias por haber permitido compartir este tiempo contigo y con aquellos que nos acompañaron y te pedimos que esta palabra, que es palabra tuya, palabra bíblica, pueda impactar en nuestro corazón y cambiarnos. Sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Eusebio, una vez más, muchas gracias por de nada, acompañarnos. Hasta la, hasta la próxima. Y continuaremos escudriñando y desvelando sí, un poquito más todo esto. El tema tiene... Muy bien. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa. Dios les bendiga grandemente. Un gran saludo y abrazo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él no vendrá.